Hello friends, welcome back to my channel, Super Mom Super Home. In this channel, we will see the kitchen tour video. In this channel, the most requested video is the kitchen tour video. I will tell you about the kitchen tour video. I will tell you about the kitchen tour video. But now, I will tell you about the column. So, this is the kitchen. The kitchen is the overview. So, I will tell you about the kitchen. I will tell you about the kitchen. I will tell you about the kitchen. ரொம்ப பெரிய கிச்சன்லாம் கிடையாது சின்ன கிச்சன் தான் அந்த சின்ன கிச்சனில் வந்து ஸ்பேஸ் எப்படி நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என் கிச்சனில் ஒரு மந்த்லி கேலண்டர் இருக்கும் இதே இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணணும்னா நோட் பண்ணுறதுக்காக பென் வந்து அந்த மந்த்லி கேலண்டரோட கிளிப்லேயே வந்து நான் வச்சுருக்கேன் என் கிச்சனுக்குள்ளே என்ட் ஆனோடனே லெஃப்ட் சைடில் வந்து என்னோடய கிரைண்ட் ரூம் மிக்ஸியும் நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு உடன் ஷெல்ஃப் மேலே வச்சுருக்கேன் அந்த ஷெல்ஃப் அழுக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது மேலே ஒரு கேலண்டர் ஷீட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அப்படியே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது டைல் கிடையாது ஜஸ்ட் பிளெயின் வால் தான் நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக மிக்சியில் அரைச்சாலும் வந்து தெரிக்க தான் செய்யும் அது வந்து நம்ம வாலில் பட்டுச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் நான் இந்த ஷீட் ஒட்டியிருக்கேன் இந்த ஷீட்டில் பட்டுச்சுன்னா கூட வந்து ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு தொடச்சோன்னா ஈஸியாக போயிடும் அதனால் வந்து இந்த ஷீட் நான் ஒட்டியிருக்கேன் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது என் கவுண்டர் டாப் மேலே அவன் வச்சுருக்கேன் அவனுக்கு மேலே அப்படியே அஞ்சரை பெட்டி வச்சுருக்கேன் அஞ்சரை பெட்டியோட இடம் எப்பயுமே இது தான் ஏன்னா எனக்கு கவுண்டர் டாப்பில் ஒர்க் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் அஞ்சரை பெட்டி எப்பயுமே அவன் மேலே தான் இருக்கும் அஞ்சரை பெட்டியில் எல்லா வகையான மசாலா ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்கேன் சோம்பு கசகசா கடுகு உள்நம்பருப்பு ஜீரகம் பெப்பர் பட்டை கிராம்பு லவங்கம் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூனும் போட்டு வச்சுருக்கேன் குக் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஸ்பூனில் எடுத்து போடுறதுனா ஏன்னா சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கை அப்பப்போ வெட்டாகிடும் ஸோ அந்த வெட்னஸோடு எடுத்து போட்டிங்கன்னா கையில் ஓட்டுறது இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஸ்பூன் போட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அதுக்கு அப்படியே மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேக் இருக்குது அந்த ரேக் வந்து என் கபட் கீழே அப்படியே வருது இதில் வந்து என் ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே நான் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆயில் லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு ஷீட்டும் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கர் விசில்ஸ் எல்லாமே சைடில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எல்லா ஆயில் கண்டெய்னர்ஸும் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வறு வருத்தது பொறிச்சு என்ன இருக்கும் இல்லையா அது வந்து குட்டி கண்டெய்னரில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நெய் பின்னாடி வந்து கேஸ்ட் ஆயில் இது வந்து என் காயின் பாக்ஸ் காயின் பாக்ஸில் வந்து எப்பயுமே காயின் கிடைக்கும்போது போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் டெம்பிளுக்கு எங்கேயாவது வெளியில் போகும்போது காயின்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இங்கேருந்து எடுத்துப்பேன் என் ஆயில் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் இன் டெப்த் அதில் வந்து டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் என் பையனுக்கு தண்ணி காய்ச்சி ஆற வச்சு இந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருவேன் ஸோ இதோட பிளேஸும் எப்பயுமே இது தான் பக்கத்துலேயே ஒரு சிங்சாங் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கஸ்டம் மேட் ஷெல்ஃப் இருக்குது இந்த கஸ்டம் மேட் ஷெல்ஃபில் என் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் தேவையில்லாமல் நான் கபோர்டு ஓப்பனே பண்ண வேண்டியது கிடையாது எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸும் இதிலே அடங்கிடுது ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்ட் அண்ட் சுகர் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி மசாலா பொடி அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஃபிஷ் மசாலா எல்லா வகையான மசாலாவும் வந்து இதிலே வந்துடும் பெப்பர் எல்லாமே வந்து வந்துடும் காஃபி டீ கூட வந்து இதிலே வச்சுடுவேன் இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் இருக்கும் இதை எப்படியும் வச்சுக்கலாம் டில்ட் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் மசாலாஸ்லாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக அது மேலேயே லேபிள் ஒட்டி நேம்ஸ் எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஸ்பைசஸ் அண்ட் மசாலா ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் இன்னும் கிளியராகவும் இன்டெப்தாகவும் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணலனா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துறேன் என்னோட கிச்சன் இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு ஒர்க் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன இடம் தான் அதுக்கப்புறம் என் ஸ்டவ் வந்துடும் இதான் என்னோடய ஃபோர் பர்னர் ஸ்டவ் ஸோ இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு குடம் வச்சுருக்கேன் அந்த குடத்தில் தான் குடிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பேன் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெஜிடபிள் ட்ரே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வெளியில் வைக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் இந்த ட்ரேயில் தான் வச்சுருவேன் இதில் வந்து பேப்பர் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேப்பர் போடுறதுனால ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து உருளைக்கிழங்கும் தேங்காயும் வச்சுருக்கேன் அது கீழே பூண்டும் சிங்க வெங் வெங்காயமும் வச்சுருக்கேன் நம்ம எப்பயுமே வந்து உருளைக்கிழங்கையும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடாது ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து மொளை கட்டிடும் இந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் இருக்கனால எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ர
வாஷிங் லிக்விடும் அந்த லிக்விட் ஊற்றுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸும் வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே ஸ்க்ரப்பெல்லாம் கழுவி இந்த சோப் பாக்ஸ் மேலே வச்சுருவேன் இதனால் ஒன்று தண்ணியெல்லாம் கீழே இருக்க டப்பால் கலெக்ட் ஆகிடும் அதனால் கவுண்டர் டாப் மேலே ஆகாது இன்னொன்று வந்து ஸ்க்ரப் எப்பயுமே வந்து ட்ரையாகவே இருக்கும் அதுக்கு அப்படியே மேலே ஒரு ஹேண்ட் டவல் வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டு கை தொடைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பக்கத்துலேயே ஒரு ஜன்னல் இருக்குது ஜன்னலில் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது ஒரு பா பாட்டில் கழுவுகிற ப்ரஷ்ஷும் பின்னாடி ஒரு டூத் ப்ரஷ்ஷும் வச்சுருக்கேன் டூத் ப்ரஷ் வந்து குக்கர் விசில் வடிகட்டி இதெல்லாம் கழுவுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சைடில் வந்து எஸ் ஹூப் மாட்டி ரெண்டு பாத்திரம் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நான் ரெகுலராக அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனால டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்காக இப்படி வச்சுருக்கேன் இதோட கவுண்டர் டாப் செக்ஷன் முடிஞ்சது மேலே கபோர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் வாங்க இது வந்து என் கிரைண்டர் கபடி மேலே இருக்க கபோர்ட் மேலே ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா என்னோட மல்டி ப்ராசஸர் நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ப்ரௌன் அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து வந்த மல்டி ப்ராசஸர் அதோட ஆக்சசரிஸ் அதோட பிளேட்ஸ் அதோட ஜார் பிளெண்டர் விஸ்கு எல்லாமே வந்து இந்த சைடில் வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ப்ரெட் டோஸ்டர் வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் ஒரு ஜார் வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜார் கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் எனக்கு எப்பயாவது ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது ஐட்டம் சுத்தமாக தேவைலைன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் போட்டு மேலே ஒரு லாஃப்ட் இருக்குது அதில் போட்டுடுவேண்ணா இந்த கண்டெய்னர் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கடாய் இந்த கடாய் வந்து நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் கூட வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் கடாய் தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரம் வந்து ஒரே ஒரு பாத்திரம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்து பத்து பாத்திரம் இருக்குது ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு பத்து பாத்திரம் நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இதனால் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும் இந்த பத்து பாத்திரத்தை வந்து நான் தனித்தனியாக வச்சேன்னா எனக்கு ஒரு கபோர்ட் கூட பற்றாது ஆனால் இது எல்லாமே ஒரே பாத்திரத்துக்குள்ளே போகிறதுனால ரொம்ப ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்குது இன்னொன்று வந்து நம்ம எங்கேயா ஷிஃப்ட் ஆகி போகிறோம்னா கூட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு டப்பா வச்சுருக்கேன் இது எப்பயாவது ஏதாவது சாமான் போட்டு வச்சுருப்பேன் இப்போதைக்கு காலியாக இருக்கனால இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த கண்டெய்னரும் இப்போதைக்கு காலியாக இருக்குது அதனால் வச்சுருக்கேன் இதுவுமே வந்து ஸ்டாக் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போடுற கண்டெய்னர்ஸ் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மூணு கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நான் எப்போ சாமான் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தான் வாங்குவேன் அதனால் ஒன்று ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாத்திரத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது கூட தேவையில்லைனா எல்லாத்தையும் ஒரே டப்பாக்குள்ளே போட்டு நம்ம வச்சிடலாம் இது இந்த இது வந்து ஒரு த்ரீ சர்விங் பவுல்ஸ் இதுவுமே நான் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற சர்விங் பவுல்ஸ் தான் அடுத்தது வந்து நம்ம ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன் அதுக்கு மேலே இருக்க கபோர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க என்னோடய பருப்பு ஐட்டம்ஸ் மசாலா ஐட்டம்ஸ் பொடி வகைங்க இதெல்லாமே வந்து இந்த கபோர்டில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு வச்சுருக்கேன் வேர்க்கடலை வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து உளுந்தம்பருப்பு வச்சுருக்கேன் பிரியாணி அரிசி அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கோதும் மாவு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் துவரம் பருப்பு உளுந்தம் கடலை பருப்பு வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் ரெண்டு சில்வர் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒன்றுத்தில் வந்து என்னோடய சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்னொன்றில் வந்து கார்ன்ஃப்ளோர் மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஷெல்ஃபில் நெய் தேன் மஞ்சப்பொடி கேஷ்யூனட் ட்ரை கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கண்டெய்னர்ஸில் வந்து ராஜ்மா க்ரீன் கிராம் அதுக்கப்புறம் மூங் டால் பொட்டுக்கடலை புளி இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் இருக்க கண்டெய்னர் ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் வந்து வீவா போட்டு வச்சுருக்கேன் கார்னரில் வந்து தேவையில்லாத ஐட்டம்ஸ்லாம் டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் எக்ஸஸாக இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதாங்க என்னோடய மினி பேண்ட்ரி இதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்க இருக்கிறது வந்து ஒரு சிம்னி போடுறதுக்காக இந்த ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் சிம்னி இன்னும் மாட்டல அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கபோர்டில் வந்து நான் டெய்லி ரெகுலராக டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற சர்விங் பவுல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்லி இதுவே எனக்கு போதும் நானும் என் ஹஸ்பண்ட் என் குட்டி பையன் மட்டும்தான் அதனால் என் எனக்கு வந்து இங்கே இருக்க சாமானே போதும் இதுலேயுமே வந்து நான் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸ்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் எனக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணலை இந்த கீழே இருக்க கிளாஸ் ஜக்கும் மேலே இருக்க ரெண்டு க கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸும் வந்து நான் ரெகுலராக வந்து எதாவது ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கு அவனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை காஃபி போடுறதுக்கு அதுக்காக வந்து வச்சுருக்கேன் அடுத்த கபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னோடய மசாலா ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த கபோர்டில்
டம்ளர்ஸ் இருக்குது டெய்லி யூஸ் பண்ணுற டம்ளர்ஸ் இருக்குது ஒரு கிளாஸ் மக் அண்ட் ஒரு சில்வர் மக் அப்புறம் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் இந்த ட்ரேயில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன பசங்கள் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இதை வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ஃபீடிங் பாட்டில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த குட்டி ப்ரஷ் எதுக்கு நான் வாங்கினேன்னா எங்கேயாவது நீங்கள் வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம பாட்டில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ப்ரஷ் ஸோ இதுதான் கீழே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டப்பர்வேர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மோஸ்ட்லி டிஃபன் பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இது தான் இருக்குது பேசிக்கலி பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரேக்குள்ளேயே வந்துடுது இந்த ட்ரேக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ட்ரேயில் வந்து வச்சுருப்பேன் இந்த ட்ரேயில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க கார்பெண்ட்ரு வந்து இந்த ட்ரேயை வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுட்டாங்க அதனால் என்னால் குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியல கீழே தட்டுது ஸோ அந்த குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ்லாம் சைடில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இந்த கபோர்டுக்கு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க கபோர்டு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னோடய அவனுக்கு கீழே இருக்க கபோர்ட் இதில் வந்து என்னோடய ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேசிக்கலாக வந்து இந்த கண்டெய்னர்ஸும் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் தான் மொத்தமாக நைன் நைன் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு செட்டாக வாங்கினது ஒரு டப்பாக்குள்ளே இன்னொரு டப்பா இன்னொரு டப்பா இன்னொரு டப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய டப்பாலேருந்து குட்டி டப்பா வரைக்கும் மொத்தமாக ஒம்பது டப்பா வரும் இதில் வந்து எல்லா வகையான ரைஸ் ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய டப்பாவில் பொன்னி அரிசி அதுக்கு அடுத்த இருக்க டப்பாவில் வந்து இட்லி அரிசி அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதுல பொங்கல் அரிசி அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் சக்கரை இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் மேலே ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய குக்கர் ஹாட் பேக்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மூணு குக்கர் தான் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற குக்கர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூணு வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் வந்து இட்லி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பெரிய குக்கர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் வந்து வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே சிலிண்டர் கீழே வந்து ஒரு துணியோ இல்லை சிலிண்டர் ஸ்டாண்டோ போட்டுருணும் அப்படி இல்லைன்னா துரு பிடிச்சி கீழே ரவுண்ட் ரவுண்டாக கரைப்பட்டுரும் என்னோடய சிங்க் ஏரியா கீழே வந்து பெருசாக எதுவும் நான் வச்சிடல கொஞ்சம் தேங்காய் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதனால் வேறு வைக்க இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன் கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனோனா ஒரு பெரிய கபோர்டு இருக்கும் அது ஒரு லோவர் போர்ஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து என்னோடய ஃப்ளோர் மேட்ஸ்லாம் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பிக் ஷாப்பர் பேக்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய போத்தீஸ் பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து தேவையில்லாத வேஸ்ட் கிளாத்ஸ்லாம் ஒரு பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கிச்சனுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதோட வந்து என்னோடய கிச்சன் டூர் வந்து முடிஞ்சிச்சு இது கூடவே வந்து என்னோடய க்ராக்கரி யூனிட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டிடலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த க்ராக்கரி யூனிட் வந்து என்னோடய கிச்சனுக்குள்ள இல்லை என்னோடய டைனிங் ஏரியாவில் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலாக அதான் என் கிச்சன்னா அப்படியே முன் தான் என் டைனிங் ஏரியா இங்கே தான் என்னோடய க்ராக்கரி யூனிட் இருக்குது என்கிட்ட பெருசாக க்ராக்கரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது கொஞ்சம் கிளாஸ் வர் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அது தான் நான் இங்கே வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய கிளாஸ் டம்ளர்ஸ் வந்து நான் நிறைய வச்சுருக்கேன் எல்லாமே சிக்ஸ் பேர்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் ஜூஸ் கொடுக்குறதுக்காக வந்து எல்லாமே வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து வந்து காஃபி மக்ஸ் வச்சுருக்கேன் பின்னாடி ஒரு பாட்டில் இருக்குது அப்புறம் ஃப்ரூட் ஃபோக் இருக்குது நிறைய கிளாஸ் போல்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மக் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பையனோட பிக்சர் போட்டிருக்கு இது வந்து எங்கள் அத்தை எனக்கு என் பையனுக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ண ஒரு மக்கு ஸோ இதாங்க இவ்வளோதான் என்னோடய கிச்சன் டோர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சீக்கிரமே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென